Welcome to our YouTube channel. Today the topic that we are going to discuss is how to name system events and operation. Here the first question that comes is that which is better scan item ID or enter item item ID. Here we are talking about how to name system events and operations. Ko kaise name karna system events should express them at the abstract level. You don't understand them as a physical input device, but you can express them at the abstract level of intention. Express kar. Like you don't understand that you have to enter any item ke mein details in the system. ID enter करनी है तो आप उसको scan करते हो ना तो ये basically आप physically input device को use करते हुए उसको scan कर रहे होते उसकी ID को but जब आप यहाँ पर system events या operations को name करोगे तो आप कोई physical input device को mind में रखते हुए name नहीं दोगे बल्कि उसको abstract level पर यानी वो काम हो क्या रहा है like enter item you are entering details regarding some item तो आप उसे abstract level तक ही रखोगे let's see it through a figure for clarity. Okay, so in this figure, choose event and operation names at an abstract level. Here we have a cashier, this is system. They interact in such a way that first the enter item is coming. Enter item is what item ID is and quantity is. The work is the same, but the naming difference is only. यहाँ पर कहा जा रहा है कि enter item ये better name है as compared to scan that is worse name क्यों क्योंकि scan is something like you are showing something physically done like physical input device के बारे में आप बता रहे हो जबकि this is something as a message that is happening ठीक है एक event है जो आकर कर रहा है क्या कर रहे हो आप item को enter कर रहे हो ठीक है उसमें क्या क्या है उसकी id होगी quantity होगी so this is far more better than scan okay so next thing is what System sequence diagram information to place in the glossary. In the glossary, mein system sequence diagrams related concise details pay jati hain. Theek hai? The elements shown in sequence system diagrams, like operation name, parameters, return data, arters, these may need proper explanation. These are the parameters or elements. Koi bhi. Operation name is the parameter or return data, which is sequence diagrams related. They need to have proper explanation. ठीक है ताकि आपको जो डिजाइन है वो मजीद क्लियर हो सके तो ग्लॉसरी जो है वो एक ग्रेट चीज है एक बहुत बेटर थिंग है जिसमें आप इन डिटेल्स को रख सकते हो तो आप बेसिकली क्या कहोगे कि जो ऑपरेशन नेम पैरामीटर्स या रिटर्न टाइप जैसी डिटेल्स है या एलिमेंट्स है वो कहां होती हैं वो आपके पास ग्लॉसरी में होती हैं दीस एलिमेंट्स आर शोन इन द ग्लॉसरी आप यहां पर मोनोपोली की भी एग्जांपल देख सकते हो जो सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के लिए है like let's see figure 10.5 here system sequence diagram for a play monopoly game scenario आपको बताया था पहले भी कि ये particular scenario के लिए होता है ये complete use case diagram की तरह नहीं होता जो कि तमाम scenarios को represent कर रही होती है ठीक है यहाँ पर हमारे पास एक observer है एक system है ठीक है वो पहले initialize कर रहा है और क्या है parameter number of players के साथ then message जा रहे system को that play a game लूप क्या है नो विनर ठीक है तो अब यहाँ पर डाइस का टोटल होगा प्लेयर और स्क्वायर ये फ्यू थिंग्स हैं जो इन रिस्पांस रिटर्न हो रही हैं सिस्टम से ठीक है और ये कब तक होती रहेंगी जब तक कोई विनर नहीं होगा ठीक है सो दिस इज़ द कंडीशन दैट वी आर हैविंग हियर आल्सो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर कि जो प्रोसेस होता है इसमें ये आइट्रेटिव और एवोल्यूशनरी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स होती हैं ठीक है यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप एसएसडीज तमाम सिनेरियोस के लिए क्रिएट ना करें अनलेस यू आर यूजिंग एन एस्टीमेशन टेक्निक जब तक आप एस्टीमेशन टेक्निक यूज ना कर रहे हो जिसमें किस चीज की जरूरत होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल सिस्टम ऑपरेशन की राधर ड्रॉ देम ओनली फॉर दिस सीनेरियो चूज एम फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन राधर क्या करें SSDs आप सिर्फ उन सिनेरियोस के लिए बनाएं जो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चूज कर दिए गए हैं, ठीक है? And they shouldn't take long to sketch, perhaps a few minutes or a half hour, ठीक है? यानी उसमें इतना ज़्यादा आपने टाइम नहीं लेना, बल्कि few minutes या half an hour में आपने उसका स्केच प्रिपेयर कर लेना है। SSDs are also very useful when you want to understand the interface. SSDs तब बहुत यूज़फुल हैं जब आप इंटरफ़ेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, या फिर एक्जिस्टिंग सिस्टम्स की कोलैबोरेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, या फिर आर्किटेक्चर को � 
unless you are doing rough estimation or you are estimating something ठीक है अगर आप कुछ estimate नहीं कर रहे तो फिर यहाँ पर जो है SSTs को इतना motivate नहीं किया जाता क्योंकि inception में basically हम estimate ही कर रहे होते हैं ना feasibility के लिए तो अगर तो आप ये नहीं कर रहे then SSTs are not motivated in inception phase but in elaboration most SSDs यानी mostly जो sequence diagrams हैं वो create होती हैं during elaboration जब ये useful हो identify करने के लिए system की details को क्योंकि हमारा क्या काम होता है sequence diagrams के through ये होता है कि हम sequence diagram के through system के behaviour को समझते हैं तो elaboration में यही तो है कि हमने system के हवाले से serious investigation करनी है तो जब हमें उसके major operations को clarify करना है उसे design करना है उसके लिए system operation contracts लिखने हैं और possibly support करना estimation को तो हम क्या करेंगे system sequence diagrams को create करेंगे during elaboration so this was all for today wait for new videos till then Allah Hafiz